ina ndio pesa moja hapo ya yanga ndio hizo kubwa kuliko watu hawajatoa nasemaje narudia tena yani michango haiwezi kuwa mtindo wa maisha yani 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 kubwa yes, kuliko kubwa kuliko kama, kuliko ka, kutumika kama ka, kichaa kama ndio kama, kama ndio ingekuwa inafanyika kila mwezi mimi ningeungana na wewe lakini ilifanyika tukio moja okay. kwa ajili ya sasa ku risk situation ya wakati ule iliyokuwa ndio ime, ndo imeshindikana sasa tunafanyaje ndio lazima watoe ha, sio lazima kwa sababu hadi ni deni hawakuwa ametiliana hawakuwa ametiliana saini mkataba sehemu yote ile ile ile, ile, ile ni sahihi eh. yani ni sahihi tunaweza kusema oro au nini tunaweza kukata kama ya mara sababu watoto wamekuona Alex <laughs> umevaa jezi yako ya yanga umekaa mbele pale unasema mimi natoa milioni 60 baada ya milioni 60 inafikia ya haiwezekani yani lazima viongozi watimizwe wajibu wao milioni 60 ina hizo hadi simwakimbiza watu yanga kubwa kuliko <laughs> lazima viongozi watimizwe wajibu wao ameunda kamati nyingi kwenye utawala wake tunakamati nyingi kweli kwa sababu ya mazingira ya uendeshaji wa timu. Kwa kamati ya watendaji watu 12, tutangana na secretariat kazi pale ni nyingi. Hawa tuangalie matawi na wanachama, hawa angalie watu wa sheria na katiba, hawa angalie kwa kwa juzi kulingana sana na mazingira sasa hivi. Lazima tuende kwenye uwekezaji yes. Sasa mimi sio engineer, lakini mm. tunayo wana yanga ambao ni wahandisi makiwes na nini. Kwa tumeona kamati yani ya ujenzi wa miundo mbinu hao ambao wameanza kazi wapi pale. Kwa hiyo kamati hizi zina ni nyingi kwa sababu zinatusaidia sana kufanya kazi kwa uraisi. Lakini pili kamati zote hazilipa hata sedi tano. Zote hizo ni kazi ya kujitolea. Watu wanashinda. Watu wanakwenda hata sasa hivi kwa kamati ya ujenzi imepanga ziara kwenda kutembea viwanja kwa gharama yao. Kwa hiyo ni kamati ambazo zipo watu wanadhani kwamba zile kila kamati ile ni pesa imetumika. Hapana. Zote zile wanakutana, wanachao panaitwa kifanya bila sedi tano. Sawa sawa kutumia ukumbi huu kama atakuja. Kama juzi kwa kamati tatu. Ngoja nikaa hapo nyingine nikaa kwenye ni sehemu ya gym na ingine kwa hapa wanafanya kwa hiyo itolea wana kazi zao kwa hiyo ni, ni kitu ambacho ni wanaanga tu ajue kamati zile wanachagua ni wapenzi wanakuja kuipenda klabu yao kulingana professions za kwao basi <laughs> kwanza niseme kutoka kwepo kwa yanga na simba lazima kila mmoja unukato kitabu mafanikio ya mzako na wewe yanafanya nini ufikirie kwa hiyo uwepo wa simba na yanga nadhani ni ndio maendeleo mbili wa nchi kwa ndio bana nakwambia tuna kamati ya nini ya ujenzi na miundo mbinu kizaji. Kwa hiyo mimi nawaahidi mbele yetu na kwa na kwa yanga kwamba hatuna kusudio la kama miaka 4. Tuna kusudio la dhati. Mimi nilikuwa ni hali yangu namba 2 kwenye kampeni. Kwamba lazima tubadilishe mfumo wa nini? Kwa uendeshaji wa klabu. Kwa hiyo nawaahidi mbele yetu na waahidi wana yanga kwamba mambo yakaenda vizuri, kamati kifanya vizuri kwa kushirikisha wanachama. Ifika kwa Mei mwakani tukao tumetransform club kwenda kwenye uh, hatua ya pili ya uendeshaji wa timu ambayo tutakuwa hatua ya uwekezaji na hisa. Kwa hiyo wasio na wasiwasi tutakwenda kule. Na tunahakikisha kwamba katika kubadili mfumo kwenda huko kwenye uwekezaji lazima wananchi wasahihishwe hatua kwa hatua ili mwisho wa siku bado wanachama wa waone waone klabu ya kwao. Kwa hiyo nidhani hizo ni habari muhimu za kuja kueleza baada ya kuwa na mengono mingi toka ile alamsi Ijumaa mpaka leo kikubwa ni hilo. Umeona tu kutokea madena ambayo tunayo tiada ambayo tumezifanya mapato na matumizi ya viwanda na tafiti nyingine ya ziada tuweze kwenda na club lakini ili kuondokana na lile ni lazima turekebishe mfumo mtu kwa mwanachama pato na chama wengi zaidi lakini mimi kwa sababu lazima timu iende hatuweze kusimamisha kila kitu tunakojea mpaka mfumo wa wekezaji mwezi wa sita lazima hapa katika timu iende na kuna gharama kwa hiyo tunadhani kwamba utaratibu huu tumerithi madeni makubwa timu lazima isajili timu lazima iendeshwe na lazima timu shirikiwa kwenye CAF. Kwa hiyo na hapa lazima tuende kwenye ligi. Kwa hiyo nitaka na wapendwa wa Tanzania na wanayanga kwamba hakuna pesa ambayo imefujwa, hakuna pesa ambayo haitumiki isipokuwa mahitaji ya pesa ni makubwa kuliko nini? Kuliko mapato. Na sasa hali imekuwa mbaya zaidi kwa sababu hizi uh, kanuni mpya za ligi tunafikia kama kajana. Ukicheza ugenini unarudi na zero. Sasa sisi ambao timu kama Yanga au Simba mimi na imani hata wazetu kwamba ukicheza mara Yanga anacheza mara uwanja unafurika wanapata mapato yote kule ukija hapa Dar hapa Yanga na mara utapata milioni tatu. Sasa tatu umeshaliwa kwa umekwenda nje umesafiri umetumia raha yako umetumia ndege unarudi pa tupu ukija hapa niwatolee mfano tu tumecheza mechi hapa mbili na Rufu shuti na ya pili kwa nane za baada ya Sami Polisi Tanzania jumla ya milioni nane, mechi mbili. Ni kwa sababu timu za mikoa ni zenye ndogo watu hawaji anangojea tu labda tukao ya Azam na mechi ya Simba labda fulani. Kwa hiyo 
Kwa hizo kanuni pia nazo zimepunguzeni. Kama kwa mfano kanuni zile zile kwa kama ukicheza kwa Porto mnagawana. Pengine hata ile gharama za kuendesha timu zikuwa na mapungufu. Kwa hiyo nianza na hilo kwamba wana Yanga na watazania tu wajio kwamba kipato tunachokipata kama klabu kwa sasa ni kidogo kulingana na shahidi na matumizi ambayo tunayo kwa sababu tunakili kwamba wachezaji hawa miezi miwili mshahara yafanyeni hawajapata lakini nasema leo kama kile kitu kinaenda sawa tajani niwaambia ambao wako hapa na ambao wako nje kwamba labda leo jioni utatakuta pesa yao miezi miwili kwenye akaunti zao hilo ilikuwa ya kwanza kuonyesha hali halisi tuliyokuta sasa jitihada ambazo sisi kama club tunafanya definitely moja ni kujaribu uh, kuongea kutafuta wadhamini wengine kidogo kidogo mtaanza kama ni yupo tukamwambia ongeza na hiki tupate pesa kwa hiyo majadiliano kama hali yanaendelea lakini kikubwa ni kwamba kuna mipango ambayo nadhani tutaweza mshoni mipango ambayo ni endelevu kwa hiyo kwa hiyo hali halisi ndio hiyo tunakubali kama uongozi kwamba miezi mwili ya kulipwa kwa sababu hizo bado nimezisema kiwango cha matumizi kilinganisha na mapato havikuendana kwa miezi mwili tulikwama na baki nzuri kilicho kilicho kwa wale wachezaji ni hizi hizi motisha ambazo wanapewa lakini pia hata klabu inatoa motisha kila wiki ambao wanakuwa wanakuwa kwa mazoezini kila mtu anapata laki moja kwa nje ya mshahara kila mtu anapata shilingi 400 ambayo angalia na wasaidia kule kwa kupunguzia ni makali kwa hiyo ni kweli miezi mwili ya kulipwa sasa matokeo yake ni nini ya kutolipwa kama mlivyosikia kama mlivyoona mchezaji wa kwanza aliomba kuondoka ni yule na ni Sanne alitumia message mimi kwenye simu akamwambia mwalimu naomba niondoke tumecheza Yanga nilipata platform lakini naomba tuachane vizuri sasa nikamwambia kutana na secretariat wakaja hapa wamekubaliana ameondoka hana madai. Kila kitu na sign kwamba mimi nakubali nimeondoka niko salamu. Sasa mchezaji wa pili ni Lamini. Lamini yeye barua ile alileta klabuni. Nafikiri aliacha toa pakaje ileta klabuni. Walipo walipo isoma akanitumia mimi nikamwambia bwana kuja masema ni miezi mitatu. Bwana mshahara ni miezi mingapi? Miwili. Na mikataba wanashiria hivyo hapa ni mikataba ilikuwa inasema usipelipwa kwa sehemu ya miezi mingapi? mitatu kwa hiyo mwiteni mueleweshe kwamba baada ya mwezi mmoja kwa ndani ya nini ndani ya mkataba bahati mbaya siku ya kwanza hakuja tulikuwa na mvua nadhani siku ya pili natumia usafiri tunaambiwa mshafaeri mshaondoka kwa hiyo hatua ambazo sitachukua kama tunaongea naye na hapo uh, mwenyekiti wa klabu ya Yanga akielezea yale yaliyokuwa yakisambaa sana uh, kwenye social media na maeneo mengine kwamba mwenyekiti wa Yanga mzee wa kamati kila apotokea jambo yanaunda kamati kwa ameelezea kwa nini anaunda kamati hizo na hizo kamati hazichukui chochote yanga bali wao wanafanya kazi za kujitolea kwa maslahi ya timu yao wanayoipenda sasa Jeff hapa sasa mwenyekiti Dr. Mshindo Msola ameweka bayana solution nini yanga wafanye kulingana na hali waliokuwa nayo yeah. sasa katuletea namna ya kumaliza tatizo wanalokabiliana nayo wakati wa kiongozi yanga Afrika kutafuta suluhu eh kwa kama uongozi kuna njia mbili za kuweza kuliondoa klabu kwenye mazingira haya. Njia ya kwanza ni kujaribu kurahisisha watu wapenzi wa Yanga kuwa wanachama. Mmoja ya malengo makubwa ambayo tunapata kwa wanachama ni kwamba ni kazi ngumu sana kwa wanachama wa Yanga sabia mlolongo mrefu. Lazima pitie ajaze forma pitie posta. Kwa tuka hatua za mwisho za kubadilisha mfumo mtu kwa wanachama ambao tutatumia tusimu na kadi akijaza leo nafikiri cash leo hiyo anapata nini atapata kadi kama yuko mbali yuko Kigoma basi na maana baada ya siku tatu atakishwa kadi yake anayopata tuna imani kwa staili hiyo tunaweza kupata wanachama ongoso kila mwezi laki tano wapya ambao tunao tukua laki tano ikiwa wanatoa ile 1000 ni milioni 500 kama tutakuwa tukipata milioni moja kwa 1000 ile ni bilioni moja kwa itasaidia ku sustain hizo gharama na uh, huyo mwenyekiti uh, wa Yanga akielezea mambo kadha wa kadha leo kwa kile ambacho kinaendelea uh, ndani ya klabu hiyo. Nimesikia pamoja ya solution kutengeneza utaratibu wa kadi kurahisisha zoezi la utaratibu wa kadi kwa wanachama. Mm. Uh, siku hiyo hiyo kwa njia ya simu tu unaweza ukapata. Sasa hii nafikiri ungetumia hii njia kwa mashabiki, kwa fans. Mm. Lakini kuiweka njia moja kwa moja kwa wanachama naona ni hatarishi. Ani atarishi kivipi unajua anaweza kajipandikiza mamluki leo ana malengo yake ya miaka 15 mbele akaibu moyo yanga 
So unajua tunatengeneza hizo zipo unajua strategy. Yeah. Leo akajifanya na yeye kaingia hiyo simu moja tu kwenye simu na yeye mwanachama. Kaja kashiriki mikutano kadhaa, kajichanganya, kajichanganya, kenda baada ya miaka fulani, kagombea kaja kuwa mwenyekiti. Ah, <laughs> anaanza kutengeneza hisi, anaitengenezesha yanga historia kupitia upinzani wake. Alafu mtu amini kinachotokea. Yeye anajuana lakini. Sasa ndio nakwambiaje? Mtu anaanza leo. Ah. Eh, mtu yeah. kajichomeka kutoka huko. Yaani njio aingie kwenye kundi la njio aingie kwenye kundi la kunguru. Kwani 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 hujaona? Kweli? Kwenye kundi la kunguru na njio wanaruka umomo. Hujaona? Ah. Wapo umomo. Sio kwa yanga. Mimi nakwambia <laughs> Wapo <laughs> sio kwa yanga na kuchimba na kujua mpaka ulipo wapo mpaka shule ulianza kusoma <laughs> <laughs> kunguru anamuona njiwa mwenzao ah, okay. <laughs>